फ्रेंड्स हाउ आर यू होप ऑल ऑफ यूर फाइन एंड सेफ एट यूर होम स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम महाजनपद एरा टू शोंग एंड सतवाहन एरा एंड इन दैट वीडियो वी हैव एक्सप्लेन दैट महाजनपद एरा एंड मॉर एडाइनेक्सिटी नाउ टूडे वी विल एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन यू बुद्धिस्ट एरा नाउ उज्जैन नाउ उज्जैन वॉज इंपॉर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा the roads from east to west and north to south crossed here so it was a resting place one road originated from pataliputra and came to ujjain via saket ayodhya kaushambi vidisha and maheshwar it is stretched up to the pilgrimage on the banks of the godavari the road is stretched up to bharing kacha now bharhuch in the west in the purans malwa was referred to as avanti Avanti was considered as one of the four large empires in India during Buddha era. So King Pradyot ruled over Avanti at that time. He was a very brave king. The other three empire was Kaushal, Vatsa and Magadh. Students, Buddhist era mein Ujjain jo hai jo abhi Ujjaini jo ab Ujjain ke naam se jana jata hai wo bahut important city thi. वहाँ की रोड जो थी वो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रॉस होती थी तो वो एक रेस्टिंग प्लेस था तो एक जो रोड थी वो ओरिजिनेट होती थी पाटलिपुत्र से और उज्जैन की तरफ आती थी साकेत अयोध्या कौशंबी होते हुए विदिशा एंड महेश्वर तो वहाँ पर पिलग्रिमेजेस जो थे वो बैंक ऑफ गोदावरी मतलब कि जो तीर्थ यात्री थे वो बैंक ऑफ गोदावरी से होते हुए जाते थे इतना फैला हुआ था वो जो रोडें थी वो स्ट्रेच करती थी बरहूच जो वेस्ट की तरफ थे पुरानों में मालवा का रेफरेंस मिलता है एज अवंती अवंती जो है वो फोर लार्ज एम्पायर में से एक है बुद्धिस्ट एरा के टाइम पे तो उस समय पर अवंती में प्रद्योत किंग जो थे वो रूल करते थे वो बहुत ही बहादुर राजा थे और जो बाकी के तीन एम्पायर थे वो थे कौशल वत्स और मगध तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रद्योत थे वो उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन बुद्ध थे हुए थे तो बुद्ध का वेन बुद्ध अटेन नॉलेज प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ अवंती जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय अवंती के जो रूलर थे वो प्रद्योत थे तो बिकॉज ऑफ इस ब्रेवरी प्रद्योत वॉज एडॉन्ड बाय द टाइटल महासेन तो उनकी ब्रेवरी के कारण उनको महासेन का टाइटल दिया गया था इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट साहित्य में उन्हें महासेन की उपाधि दी गई थी वत्स एम्पायर वॉज अ नेवर ऑफ अवंती वत्स जो एम्पायर था वो उसका पड़ोसी था so its ruler was equal to pradyot in bravery and glory to unka bhi jo ruler tha vats ka bhi jo ruler tha wo pradyot ke jaise hi bahadur aur unka bhi bahut glory thi so once pradyot ruled pradyot called udyan to his capital and with description made him a prisoner to ek bar pradyot ko udyan ne bulaya apne capital aur unko prisoner banaya लेटर उद्यन ने एस्केप किया हेल्प ऑफ प्रद्योस डॉटर वशवदत्ता बोथ ऑफ देम एलोप्ड दोनों गायब हो गए लेटर वशवदत्ता बिकेम उद्यन प्रिंसिपल क्वीन और बाद में जो वशवदत्ता थी वो उद्यन की रानी बनी प्रद्योता डायनेस्टी एंडेड आफ्टर 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स एंड अवंती वॉज मर्ज इन टू मगध एम्पायर तो डेढ़ साल तक प्रद्योत डायनेस्टी का रूल रहा उसके बाद वो उसे अवंती को मर्ज कर दिया गया मगध एम्पायर में बाद में नंद डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई पाटलिपुत्र एंड मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश रिमेंड अंडर देयर रीजन न फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी महापद्म नंद हैज बीन रेफर टू अनदर परशुराम इन पुरान्स बिकॉज ही मैस्केट क्षत्रिय तो उसे भी परशुराम की उपाधि दी गई क्योंकि वो भी क्षत्रियों का संघारक था इसके बाद शुंग एंड सतवाहन एरा में आते हैं तो आफ्टर अशोका हिज आयर्स कुड नॉट मेंटेन देयर होल्ड ओवर द एम्पायर अशोका के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने एम्पायर में अपना होल्ड नहीं रखा शुंग कमांडर ऑफ देयर आर्मी ऑफ द लास्ट मोर एम्पायर ब्रह्मदरथ किल्ड हिम इन 184 एट्टी फोर बी सी एट स्टेब्लिश शुंग डायनेस्टी तो उनके जो कमांडर थे मौर्य एम्पायर के आखिरी में उन्हें मारा गया ब्रह्मदत्त के कारण और उन फिर उन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की सो so, पुष्य मित्रा सन अग्निमित्र लिव्ड इन विदिशा एंड रूल्ड ओवर हिज एम्पायर तो पुष्य मित्रा का जो बेटा था अग्निमित्रा वो विदिशा में रहता था और उसने फिर पूरे एम्पायर पर रूल किया नाउ द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अहुत इन विद्य 
रीजन प्रूव दैट दिस एरिया वॉज अंडर द डोमेन ऑफ शुंग एम्पायर तो वहां पे जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वहां से ये पता चलता है कि उस समय पर जो विंध रीजन था वो शुंग एम्पायर के अंदर में था ना अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट रिसोर्सेज बुद्धिस्ट रिसोर्सेज के अनुसार मलविकाग्नि मित्र जो कालिदास ने लिखी थी वो बिलोंग करती थी शुंग वामविक डायनेस्टी को तो बुद्धिस्ट रिसोर्सेज के अनुसार वामविक जो डिसेंडेंट्स थे वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे तो इस तरह से सपोर्ट मिला हरिवंश इट दिस फैक्ट इज सपोर्टेड बाय हरिवंश इस फैक्ट को भी हरिवंश ने सपोर्ट किया सो अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र पुष्य मित्रा शुंग वॉज अ ब्राह्मण किंग ऐसा कहा जाता है उनके अनुसार कि वो एक ब्राह्मण राजा थे ही एक्सटेंडेड द साइज ऑफ स्तूप ऑफ सांची एंड बिल्ड एन आल्टर तो उन्होंने सांची के स्तूप को एक्सटेंड किया था Now at that time the boundary wall and main entrance gate were also built at भरमोत और उस समय पर जो बाउंड्री वॉल थी और जो मेन एंट्रेंस था जिसे तोरण द्वार कहा जाता है उसे भी बनाया गया था भरहूत देन नाग डायनेस्टी नाउ एट द बिगिनिंग एट द फर्स्ट सेंचुरी एडी द सिटी ऑफ पदमावती विच इज नाउ कॉल्ड पवैया नियर ग्वालियर वॉज द कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी किंग तो फर्स्ट सेंचुरी एडी की शुरुआत में जो पदमावती सिटी थी जिसे अभी हम पवैया नियर ग्वालियर कहते हैं उसका कैपिटल था नाग डायनेस्टी राजाओं का तो नाग जो किंग्स थे उन्होंने पवैया में रूल किया था तो बहुत सारे जो सिक्के हैं उस समय के इससे भी ये जो फैक्ट है ये जानने को मिलता है तो ग्वालियर का जो रीजन है या वेस्टर्न बुंदेलखंड का वो इन इस डोमेन के अंडर में था ना आफ्टर दैट शक एंड कडमक ना ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी एडी द शक सतर्क ऑफ शास्त्र डायनेस्टी स्टैब्लिश देयर किंगडम इन मालवा गुजरात काठियावाड इन द वेस्टर्न इंडिया बट शक करनी द सन ऑफ गौतमी ऑफ सतवाहन डायनेस्टी डिफीटेड देम एंड क्रश्ड देयर पावर नाउ द नेम ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ सत्रप्स वॉज कडमर्क तो उस समय पर जो शतकर्णी था जो बेटा था गौतमी और सतवाहन डायनेस्टी का उसने डिफीट किया उन्हें और उनकी पावर को खत्म कर दिया तो उससे उसका जो नाम था जो दूसरा नाम था वो था ब्रांच का सतर्प वॉज कर्मक नाउ हुज कैपिटल वॉज उज्जैन जिसका कैपिटल था उज्जैन उसने जल्द ही उसने नए किंगडम को एमर्ज किया अपनी लीडरशिप में शशतान की और फाउंड किया कडमक डायनेस्टी को उसने रिकैप्चर किया जो एरिया था पूरा नॉर्थ नर्मदा का फ्रॉम शतवाहन से शतवाहन वॉज हैड वन दिस डंड एरिया फ्रॉम नहापाल उन्होंने नहापाल से उस एरिया को कैप्चर किया था ना क्वाइंस इशूड बाय शस्तान हैव बीन फाउंडेड उज्जैन उनके द्वारा शस्तान के द्वारा इशू किए गए जो क्वाइंस थे वो उज्जैन में पाए जाते हैं विदिशा एंड शिवपुरी में एंड द क्वाइंस इशूड बाय रुद्रमणि हायर्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और रुद्रमणि के द्वारा इशू किए गए जो क्वाइंस थे वो उनके हायर्स के द्वारा वो मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं सो स्टूडेंट्स दिस इज द चैप्टर अबाउट From Mahajan Pad era to Shung and Satvahan era, so you have to read this chapter once again and try to understand it.